understanding certain terms knowing their definitions is a very important part of your educational journey so good evening everyone and a very warm welcome today we'll be covering all the important definitions from the chapter air around us in one go now these definitions that i'm talking about they are going to provide you the foundational knowledge that is necessary for understanding more complex concepts तो ये सारे टर्म्स बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होंगे नाउ क्विकली हिट द लाइक बटन एज दिस सेशन दैट वी गोइंग टू हैव नाउ विल क्लैरिफाई द मीनिंग्स ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर याद रखना रटना नहीं है मेमोराइज नहीं करना समझना है ठीक है सो दैट As you progress to higher grade levels, and of course, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे मोर एडवांस कोर्सेज करते जाओगे यू कंटिन्यू टू बिल्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन यू ऑलरेडी लर्न ठीक है चलिए नो विदाउट फर्दर अड यू लेट सी वॉट्स द फर्स्ट टर्म दैट यू आर गोइंग टू कवर फ्रॉम दिस चैप्टर एयर अराउंड अस सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है देखते हैं आई होप सबने सेशन लाइक कर दिया है आई होप आप सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है क्योंकि इसी चैनल पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी चलिए सो द फर्स्ट टर्म वी हैव इज एयर अब क्या है एयर इट्स अ वेरी कॉमन थिंग ना बट है क्या वेल well, ये टर्म सबने सुना है बट लेट्स सी वॉट दिस मीन्स एयर इज द इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स दी अर्थ ठीक है इट इज असेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट है रिक्वायर्ड है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू नो हैव यू एवर फेल्ट द विंड ऑन योर फेस दैट्स एयर मूविंग यू नो अनलाइक थिंग्स यू कैन टच एंड सी लाइक टॉयज ट्रीज और दिस पेन एयर इज इनविजिबल यू कैन सी इट बट यू कैन फील इट व्हेन इट मूव्स लाइक व्हेन द विंड ब्लोस and air is made up of different gases just like how you know different ingredients make up a recipe to kya kya hai isme kya composition hai air ki dekhte hain the main gases in the air are nitrogen 78% nitrogen and about 21% oxygen but last 1% kya hai so there are also tiny amounts of other gases like carbon dioxide and water vapor that make up the last 1% etc isme aur bhi hai ठीक है ना वी ब्रीद इन एयर एवरी सेकेंड ऑफ आर लाइफ सो इट्स काइंड ऑफ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट तो वी डोंट रियलाइज डूइंग इट बट इट्स हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली सो रिमेंबर एयर इज ऑल अराउंड यू इवन दो यू कैन सी इट इट्स असेंशियल फॉर लाइफ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मेनी एक्साइटिंग थिंग्स यू कैन डू एंड डिस्कवर एज यू ग्रो अप क्या पता आप अभी करते हो लाइक काइट फ्लाइंग ओके चलिए सो आई होप एयर को लेके आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ चुका है एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म नाउ सेकेंड टर्म लेट सी वॉट इट इज अगेन जो आपने सुना होगा बट पता है कि नहीं एक्चुअली में डिस्क्राइब कैसे करना है समझाना कैसे है वो आपको अभी पता चल जाएगा एटमोसफेयर क्या होता है एटमोसफेयर ओके इमेजिन द अर्थ एज अ बिग राउंड बॉल लाइक अ जॉइंट फुटबॉल Now picture a huge invisible blanket of air wrapped around it. You know what? That's atmosphere. So the big blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. This layer of air extends up to many kilometers above the surface of earth. Also the atmosphere has different layers just like you know uh, when you put on clothes इन लेयर्स वेन इट्स कोल्ड आउटसाइड तो जब सर्दी होती है या विंटर्स में हम कितने सारे लेयर्स पहनते हैं ना When it's cold outside, बिल्कुल वैसे ही ठीक है Now this atmosphere is super important. क्यों बहुत सारे यूजेज है ओके टू बिगिन विथ पॉइंट नंबर वन इट प्रोवाइड्स द एयर वी नीड टू ब्रीद नंबर टू जस्ट लाइक अ कोजी ब्लैंकेट दैट कीप्स इज वॉर्म एट नाइट ड्यूरिंग विंटर्स ऑफ कॉर्स द एटमोसफेयर कीप्स द अर्थ वॉर्म नंबर थ्री द एटमोसफेयर एक्ट लाइक अ शील्ड मतलब रोकता है क्या रोकता है इट ब्लॉक्स आउट मोस्ट ऑफ द हार्मफुल स्टफ फ्रॉम द सन like you know too much heat and harmful rays number 4 rain wind clouds and all the fun things that you see outside are basically because of the atmosphere and the list is endless i can go on and on but i hope you've understood what atmosphere means and why it is super duper important for us chaliye moving on to the next term 
आई थिंक इंटरेस्टिंग बात ये कि सारे वर्ड्स बहुत इजी हैं बट अगर आपको एक टू मार्क क्वेश्चन दे दिया जाए कि इनको एक्सप्लेन करो तो हम कई बार टू वर्ड्स से ज्यादा नहीं कुछ बोल पाते इसीलिए सेशन रखा गया क्योंकि ये एक बेसिस एक फाउंडेशन है आपकी नॉलेज का कि टर्म्स जो हम जनरली यूज कर रहे हैं इनका मतलब क्या होता है अगर आपको समझाना हो तो आप समझाओगे कैसे सो दिस क्लास इज ऑल अबाउट दैट एंड ऑन दिस नोट लेट्स मूव ऑन टू दर्ड टर्म दैट वी हैव एंड दैट इज डस्ट अब देखते हैं डस्ट क्या है सो डस्ट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर प्रेजेंट है ही है इट कैन बी फाउंड ऑल ओवर द प्लेस यू विल सी इट ऑन द शेल्फ अंडर योर बेड ऑन योर टॉयज एंड इवन फ्लोटिंग इन द एयर बाय द वे यू नो इट्स प्रेडी मच एवरी वे एंड ही बाय द वे डस्ट इज इन जस्ट ऑन सर्फिसेस इट कैन ऑल्सो फ्लोट इन द एयर एज आई टोल्ड यू राइट सो दैट्स वाई समटाइम्स यू कैन सी आप देख सकते हो डस्ट को वेन सनलाइट शाइन थ्रू अ विंडो तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे उसमें डस्ट के इनफैक्ट सम पीपल आर एलर्जिक टू सर्टन टाइप्स ऑफ डस्ट इज वेल सो आई वुड सी इट्स अ पार्ट ऑफ आर एवरी डे वर्ल्ड एंड वाइल इट्स नॉट ऑलवेज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट सो दे यू गो दैट इज वॉट आर डस्ट पार्टिकल्स नेक्स्ट वी हैव समथिंग नोन एज स्मोक Now imagine you have a campfire and you you know put a piece of wood in it as the wood burns you might see something rising up in the air kya hota hai wo that is smoke it is produced from the burning of fuels it's a mixture of few gases and fine dust particles and definitely breathing smoke is harmful for us hai na now what's interesting is you know smoke can be of different colors like you know white or gray or even black and it depends on what's burning to jo substance burn karta hai smoke kahin na kahin uske according color change wohi color show karta hai now how many of you know what are smoke detectors ye to suna hoga aapne hai na ho sakta hai aapne tv pe suna ho sakta hai aapne actual mein kahin suna ho kahin aap hotel mein gaye aapne suna ho smoke detectors i'm sure you've heard this term before क्या होता है नाउ दीज आर स्पेशल मशीन दैट कैन एक्चुअली सेंस स्मोक एंड मेक लाउड नॉइस टू लेट एवरी वन नो दैट देर इज अ फायर सो बेसिकली दे आर देयर टू कीप अस सेफ ठीक है सो स्मोक बेसिकली इन शॉर्ट इज लाइक इज लाइक यू नो द पफी क्लाउडी स्टफ यू सी वेन देर इज अ फायर इट्स अ साइन दैन समथिंग इज बर्निंग कुछ तो बर्न कर रहा है कोई फ्यूल है रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड एक सेकेंडरी चीज है बट ऑफकोर्स इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कॉशियस एंड इसके आसपास कोशिश रही है एंड लेट यू नो ग्रोन अप्स नो अबाउट दिस इफ यू सी स्मोक इन साइड योर होम और एनी वेयर एल्स ठीक है चलिए नेक्स्ट वी हैव ना वॉट एग्जैक्टली इज डिजोल्व ऑक्सीजन देखो अगर टर्म को ब्रेक करोगे तो समझ आ जाएगा आपको एंड आई एम श्योर यू कैन इजिली फिगर आउट वॉट डिजोल्व ऑक्सीजन मीन्स यू नो हाउ फिश लिव अंडर वॉटर इन रिवर्स लेक्स और ओशन कैसे होता है वेल दे नीड टू ब्रीथ टू राइट जस्ट लाइक वी डू बट इन स्टेड ऑफ ब्रीदिंग एयर दे गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर सो द एयर दैट्स प्रेजेंट इन वॉटर इज नोन एज डिजोल्व एयर जो एयर डिजोल्व हो गई पानी में वो डिजोल्व एयर है और अगर ऑक्सीजन डिजोल्व है दैन दैट्स डिजोल्व ऑक्सीजन सो इफ ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वॉटर वी कॉल इट डिजोल्व ऑक्सीजन कोई भी एयर की कोई भी गैस की बात हम कर सकते हैं डिजोल्व फॉर्म में लेट्स से इमेजिन यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर नाउ व्हेन यू सी दो टाइनी बबल्स इन इट द वंस यू नो इन अ फिजी ड्रिंक मे बी इन अ कोल्ड ड्रिंक दोज बबल्स कैन बी फिल्ड विथ डिजोल्व गैसेस फिगर आउट कौन सी गैस होगी उसमें ठीक है एंड यू नो वॉट समटाइम्स पॉल्यूशन कैन मेक द वॉटर नॉट हैव enough dissolved oxygen and that's not good for fish and other water organisms so it's super important for us to keep water clean next let's see what do we have next term jo hamare paas hai bahut hi important term hai and that is respiration now what exactly is respiration well it's the process of breathing in oxygen from air and breathing out carbon dioxide so this process of you know breathing in oxygen from air and breathing out carbon dioxide by living organisms this is known as respiration now when we breathe in oxygen it goes into our lungs and from there it travels into our blood to all parts of our body it gives us the energy we need to do all the fun stuff we want to do 
है ना जो भी फन स्टेप हम करना चाहते हैं वी लव ओके ना इफ इट इज हैपनिंग बेसिकली दिस दिस प्रोसेस इट इज हैपनिंग ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर अस्लीप आर बॉडी इज नेवर टेक अ ब्रेक ठीक है तो ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है जो चल रहा है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का ठीक है ऑक्सीजन या टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टर्म है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए था एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस इंटरेस्टिंग सेशन एंड आई होप ऑल ऑफ यू गेन अ लॉर्ड फ्रॉम दिस सेशन इफ येस देन फटाफट से हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड फॉर मोर सच क्वालिटी कॉन्टेंट डोंट फो गेट टू डाउनलोड दी बाई टू सो लर्निंग एप एज वेल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रही हूँ उस होमवर्क क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे यहाँ पे मैंने रेस्पिरेशन के बारे में आपको पूछा है मतलब बताया है अब एक चीज पूछने वाली हूँ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये क्या सेम चीज है अलग चीजें हैं वॉट डू यू थिंक रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग थोड़ा ध्यान से सोचना एंड लीव योर कॉमेंट्स Of course, in the comment box, leave your answers there. I would definitely be going through them, and I want to really know from you that what do you think? That respiration or breathing are they same? Are they different? How are they same? How are they different? Whatever your viewpoint is. So I'll wait for your answers in the comment section. Thank you so much for joining in. Take care. Bye bye.